Eru við ein? Þetta er spurning sem hefur vakið forvitni mannkins í árþúsundur. Þessi spurning hefur fylgt mannkininu frá Örófi Alda. Frá því að fyrstu mennirnir lít upp í himinin hafa þeir velt fyrir sér hvort við séum ein í allheiminum. Horfum við upp í nættur himinin, þúsundir stjarna blasa við. Hver einasta stjarna er sól eins og okkar eigin og margar þeirra hafa plánetur á sveimi um sig. Hver einasta stjarna er sól eins og okkar eigin. Margar þeirra hafa plánetur á sveimi um sig og sumar þeirra gættu verið lífvanlegar. Margar þeirra hafa hafa plánetur á sveimi um sig. Við höfum þegar fundið fjölda reikistjarna utan sólkerfisins okkar, svo kallaðar fjarreikistjörnur. En gæti lífþrífist á þessum fjarlægu heimum? Allheimurinn er ótrúlega stór. Með svo mörgum stjörnum og plánetum virðist það ólíklegt að jörðin sé eina staðurinn þar sem lífþrífst. Vetrarbrautin okkar sem kallast Vetrarbrautin inniheldur milljarða stjarna. Hver einasta stjarna gæti haft sitt eigið sólkerfi með plánetum sem gæti hýst líf. Og í allheiminum eru milljarðar vetrarbrauta. Hver vetrarbraut inniheldur milljarða stjarna og hver stjarna gæti haft sitt eigið sólkerfi. Þegar við áttum okkur á þessari óendanlegu víðáttu er við að ímynda sér að jörðin sé eina staðurinn þar sem líf þrýfst. Með svo mörgum möguleikum er það næstum og hugsandi að við séum ein í allheiminu. Hver veit kannski einhver staðar langt í burtu eru aðrar verður að horfa upp í himinin og spyrja sömu spurningar. Vísindin á bak við leitina að stjörnunum. Vísindamenn eru stöðugt að leita að lífi handan jarðar. Þessi leit kallast stjörnulífræði. Stjörnulífræði er svíð sem sameinar stjörnufræði, lífræði og jarðvísindi til að skilja möguleikan á lífi annars staðar í allheiminum. Stjörnulífræðingar nota stjörnusjónauka, gameför og önnur tæki til að rannsaka plánetur og tungl í sólkerfinu okkar og lengra í burtu. Þeir nýta sér háþróða tækni til að greina ljós frá fjarlægum stjörnum og reikistjörnum sem getur gefið vísbendingar um efnasamsetningu og mögulegt líf. Þeir leita að merkjum um líf, svo sem vatni, súrefni og metani. Þessi efni eru líkilatriði í lífnafræði og geta bent til líffræðilegra ferla. Vatn er líkilatriði í leitinni, því það er næðsynlegt fyrir líf eins og við þekkjum það. Án vatns er ólíklegt að líf eins og við skiljum það geti þrifist. Þeir leita einnig að merkjum um lofthjúp í kringum plánetur. Lofthjúpur getur gefið mikilvægar upplýsingar um möguleika á lífi þar sem hann getur innihaldið gastegundir sem eru næðsynlegar fyrir líf. Lofthjúpur getur verndað líf gegn skaðlegri geislun og hjálpað til við að stjórna hittastígi. Þetta er mikilvægt þar sem geislun frá stjörnum getur verið bannvæn fyrir líf. Að auki getur lofthjúpurinn hjálpað til við að viðhalda stöðugu hittastígi sem er næðsynlegt fyrir líf að þróast og dafna. Með því að rannsaka lofthjúp fjarlægra pláneta geta vísindamenn fengið betri skilning á því hvort þar séu lífvænlegar. Að hlusta eftir Chrissy City og leita merkjum. Í áratugi hafa vísindamenn einnig verið að hlusta eftir merkjum frá greindum síðmenningum. Þetta er markmið verkefnisins Search for Extraterrestrial Intelligence eða SETI. SETI vísindamenn nota rísastóra útvarp sjónauka til að skanna hýminin í leita útvarpsbylgjum sem gættu verið að mannavöldum. Ímyndaðu þér síðmenningu á fjarlægri plánetu sem sendir út útvarpsbylgjur. Kannski eru þau að reyna að hafa samband við aðrar greindar verur. SETI er leið okkar til að hlusta eftir þessum skilabóðum. Vilar í víðáttunni að kanna bakkarðin okkar í allheiminum. Við erum líka að senda vilfæranlegan könnunarleiðangra til annara heima í sólkerfinu okkar. Geimför eins og marsjeppanir hafa lenda á mars í leita merkjum um fortíðar eða nútíðarlíf. Aðrar ferðir eru áætlaðar til að kanna ískal tungl Júpíters og Satúnusar sem gætu haft höf undir yfirbóðinu. Þessir vilfæranlegu leiðangrar eru ægu okkar og eiru í sólkerfinu. Þeir safna gögnum og senda þau til baka til jarðar sem hjálpar okkur að skilja þessa framandi heima. Þó við höfum ekki fundið aukandi sönnun fyrir utanjaða lífi en þá höfum við gert nokkrar spennandi uppgötvanir. Vísindamenn hafa fundið merki um lífræn efnasambönd, byggingareiningar lífsins í loftsteinum og halastjörnum. Þeir hafa einni fundið merki um vatn á mars og öðrum himintunglum. Þessar uppgötvanir eru eins og púsluspil. Hver einasta færir okkur nær því að skilja hvort við erum ein í allheiminum. 
Tenging, hvað nú? Áhrifin að því að finna utanjarðarlíf eru á umdeilandi. Að finna jafnvel einfalt líf handan jarðar væri stórmerkilu uppgötum. Það myndi þýða að líf er ekki einstakt fyrir plánatun okkar og það gæti verið til á mörgum stöðum um allan alheimur. Að finna greint líf var ég nótrúlega. Ímyndu þér möguleikana. Við gætum lært svo mikið af annar í greindri tegund. Við gætum delt þekkingu, tækni og menningu. Ævitaða eru einnig áhættur sem þarf að hafa í huga, en mögulegur ávinningur er gríðarlegur. Alheimur möguleika staður okkar í alheiminum. The universe is a vast expanse, filled with countless stars, planets and galaxies. Each one holds the potential for discovery and wonder. As we gaze upon the Milky Way, we are reminded of the infinite possibilities that lie beyond our own world. Later, the Utanya the leaf is sneezed to Meir and Bara Finna Gameverud. The search for extraterrestrial life is a quest that transcends the mere hunt for alien beings. It is a journey to understand the very fabric of our existence and our place in the cosmos. Scientists and astronomers dedicate their lives to peering into the depths of space, hoping to catch a glimpse of something extraordinary. Thus, Nistum Askiliokar Egin Star the Alheimenum. By looking outward, we gain insight into our own world and our role within the grand tapestry of the universe. Stargazing is not just a hobby. It is a profound experience that connects us to the cosmos and to each other. Eru menenir idhaer lif algeng shown. Are we alone in the universe or is life a common occurrence? This question has intrigued humanity for centuries. The discovery of exoplanets, planets that orbit stars outside our solar system, has opened up new possibilities and fueled our imagination. Svare við þessari spurningu mun hafa djúpstæð áhrif á sjálfskilning okkar og ferni við lítum á stað okkar í alheiminum. The answer to this question will have profound implications for our self-understanding and how we perceive our place in the universe. It challenges our notions of uniqueness and compels us to rethink our relationship with the cosmos. When we look up at the stars, we are gazing into the past. The light from these celestial bodies has traveled across vast distances, taking millions or even billions of years to reach us. Each twinkle is a message from a time long gone. Ljusid frá þessum stjörnum hefur ferðast í milljónir eða jafnvel milljarða ára til að ná til okkur. This ancient light carries with it the history of the universe, revealing secrets of its formation and evolution. It is a cosmic time capsule, offering glimpses into epochs we can only imagine. Alheimurinn er stór kostlegur og æfafón staður, fullur af leyndardómum sem býður þess að vera af júpaðir. The universe is a magnificent and ancient place, brimming with mysteries waiting to be unveiled. Each discovery brings us closer to understanding the grand design of existence and our unique place within it. As we continue to explore, we are reminded of the boundless potential that lies ahead, urging us to keep looking up and wondering. Leit in heldur áfram og endan er leit. Leit að utan jáða lífi er uppgötvunarferð. Það er ferðalag sem líklega mun halda áfram í margar kynslóðir. Með hverri nýrri uppgötvun lærum við meira um alheimin og okkar eigin stað í honum. Alheimurinn er fullur af möguleikum og leita lífi handan jarðar er einn áhugaverðasti og mikilvægasti vísindalegi viðburður samtímans. Arfleif okkar í alheiminum, hvað munum við finna? Hvað munum við finna þegar við höldum áfram að kanna alheimin? Munum við finna merki um einfalt líf? Eða munum við ná sambandi við þróaða geimveru síðmenningu? Tíminn einn mun leiða það í ljós, en eitt er vísleita utan jarðar líf við mun halda áfram að vekja upp spurningar, hvetja okkur áfram og setja strík í reikninginn um ókomna tíð. Allheimurinn býður þess að vera skoðaður. Og vera veit hvaða undur býða okkar á leiðinni.